నమస్కారం జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో తల్లిదండ్రుల్ని ఎప్పుడూ వెంటాడే భయాల్లో చిన్న చిన్న గొల్లలు కూడా ఒకటి ఇవి చిన్నవి కావు అలాగని పెద్ద సమస్యలు కావు పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఇలాంటి సమస్యల పట్ల తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలతో పాటు పిల్లల అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ చేతులు పాదాలు నోటిలో ఒక విధమైన గుళ్ళలు లాంటి సమస్య వైరస్ వల్ల కలుగుతుంది నోటి లోపల లేదా బయటి వైపు పూత లేదా పుళ్ళు చర్మం మీద బొబ్బలు దద్దుర్లు లాంటి ఎన్నో సమస్యలు దీనివల్ల ఎదురవుతూ ఉంటాయి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన సమస్య కాకపోయినా పిల్లల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టే ఈ తరహా సమస్యకు పరిష్కార మార్గాలేమిటో తెలుసుకుందాం పది సంవత్సరాల లోపు ఉండే పిల్లలకు వచ్చే సమస్యలు చాలా చిత్రంగా ఉంటాయి అలాంటి వాటిలో చేతులు పాదాలు నోటికి సోకే ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా ఒకటి పదేళ్లలోపు ఉండే పిల్లలు ఎవరికైనా ఈ సమస్య రావడానికి ఆస్కారం ఉంది అయితే ఈ సమస్యను ప్రారంభంలోనే గుర్తించగలిగితే మంచి పరిష్కారాలు పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సాధారణంగా చేయి పాదాలు నోటి సమస్యలకు కారణమయ్యే వైరస్ను కాక్సాకివీ వైరస్ ఏ మరియు ఎండో వైరస్ సెవెంటీ వన్ గా పిలుస్తారు వీటి వల్ల ఈ సమస్య మొదలవుతుంది ముఖ్యంగా వేసవిలో ఈ వైరస్ విజృంభణ ఎక్కువగా ఉంటుంది సాధారణంగా ఈ వైరస్ సోకిన వారి నుంచి ఈ సమస్య వ్యాపిస్తోంది బొమ్మలు మొదలుకుని డోర్ కట్టెన్స్ వరకు దేని ద్వారా అయినా ఈ సమస్య పిల్లలకు సోకడానికి ఆస్కారం ఉంది ఈ సమస్య ప్రారంభంలో జ్వరం మరియు గొంతి నొప్పితో ఉంటుంది జలుబుతో పాటు చిన్నపాటి పొక్కులు పిల్లల నోటి మీద కనిపిస్తాయి అందుకే వీటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ రైనీ సీజన్లో ఏమవుతుందంటే వర్షాలు మొదలవ్వగానే బయట మట్టి అంతా బాగా తడి వచ్చేస్తుంది చిన్నపిల్లల్లో ఈ నోరు పాదం తర్వాత చెయ్యికి వచ్చే ర్యాష్ని హ్యాండ్ ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ అంటాము ఇది వరకు అంటే ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్స్ చాలా పెరిగింది మేబీ పిల్లలందరూ అర్లీగా స్కూల్కి వెళ్తున్నారు తర్వాత పార్కులకు తిరుగుతున్నారు అక్కడ ఎక్కడ మట్టిలో ఆడుకోవడం వల్ల కూడా వస్తుంది వీటిలో ఏంటి అంటే వయస్సు పరిమితి లేదు పుట్టిన పిల్లప్పుడు ఈవెన్ రెండు మూడు నెలల పిల్లలప్పటి నుంచి కూడా ఈవెన్ పది పదిహేను నెలల పిల్లల దాకా కూడా ఈ డిసీజ్ని ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం దీంట్లో మొదటగా వచ్చేది ఏంటంటే ఫీవర్ వస్తుంది బాగా దెన్ ఏమీ రీజన్ లేకుండా ఏడుస్తూ ఉంటారు పిల్లలు బాగా దెన్ దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు కాళ్ళు నొప్పులని చేయి నొప్పులని ఒత్తమంటూ ఉంటారు బాగా ఉన్నాడు కదా ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అని తల్లిదండ్రులు ఒక్కోసారి ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు అని ఇది వీళ్ళు మామూలుగా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎక్కడైనా ఔటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు లేదా చాలా కామన్గా వచ్చేది ఇది ఇందులో ఇసుక కుప్పల్లో వాడినప్పుడు అది తడిగా ఉంటుంది ఇసుకలో బాగా వీళ్ళు ఇల్లు కట్టడం కానీ అట్లాంటి ఆటలు ఆడేసి తర్వాత బాగా పచ్చగడ్డి మీద దొర్లి ఆడి అన్నీ చేసినప్పుడు వెంటనే మనం అంత పరిశుభ్రత గురించి పట్టించుకోకపోతే ఆ చేతులు అట్లాగే నోట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ వైరస్ లోపలికి వెళ్ళి దీన్ని కాక్సాకి వైరస్ అనే వైరస్ వల్ల వస్తుంది ఇంకొకటి ఎంటిరో వైరస్ అని కూడా వస్తుంది ఈ రెండు వైరస్లు పోలియో వైరస్కి రిలేటెడ్ వైరస్గా చెప్పుకుంటాము కాబట్టి నోటి ద్వారానే వెళ్ళి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది దాని గురించే ఇది చాలా కామన్గా ఈ వర్షాకాలంలో తర్వాత లేట్ సమ్మర్ సీజన్లో వస్తూ ఉంటుంది ఈ సమస్య ప్రారంభంలో జలుబు జ్వరం లాంటివి ఉన్నా ఆ తర్వాత పిల్లల అరచేతుల్లోని అరికాళ్లలో ఒకదానిలో కానీ రెంటిలో కానీ దద్దుర్లు బొబ్బలు ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇది మచ్చలు లేదా మోకాలి పుళ్లకు పిరుదుల మీద పుళ్లకు దారితీయవచ్చు ఈ లక్షణాలు కొన్ని మార్లు చేతులు లేదా కాళ్ల వరకే పరిమితం కావచ్చు చాలా అరుదైన సందర్భాల్లో మాత్రమే నోటికి చర్మానికి పిరుదులకు పాకడానికి ఆస్కారం ఉంది ఈ విషయంలో పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటూ ఉండాలి నోటిలో పుళ్ళు పిల్లలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి కాబట్టి ఈ సమస్య గురించి తెలిసిన వెంటనే పిల్లల శుభ్రత విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి సమస్య శరీరంలో ఇతర భాగాలకు సోకకుండా యాంటీబయోటిక్ సోపులను వాడుతూ ఉండాలి ఈ సమస్య వచ్చిన పిల్లల బట్టలు తువ్వాళ్లు సోపులు మరొకరు వాడకుండా చూసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు సమస్య పెరగకుండా స్నానం చేయించడం ముఖం చేతులు కడగడం అలవాటు చేయాలి పిల్లల శరీరం మీద దద్దుర్లు ఉంటే వెంటనే గుర్తించి జ్వరం జలుబు లాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని గమనించి వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి 
పిల్లలు ఇంట్లో నేల మీద ఆడుతూ ఉంటారు కాబట్టి శుభ్రత విషయంలో రాజీ పడకుండా ఉండడం ద్వారా ఈ సమస్యను కొంతవరకు ఆపడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది పిల్లల శుభ్రత చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ డిసీజ్ విషయంలో ఎందుకంటే కనుక బాగా నోట్లో పుండ్లు రావడంలో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఈవెన్ ఉమ్మి కూడా మింగలేని పరిస్థితి ఉంటుంది బాగా సొంగ కారుస్తూ ఉంటారు మరీ చిన్నపిల్లలు అయితే ఏం చేస్తూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కర్చీఫ్తోనో వాళ్ళ చీరతోనో తుడిచేస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి చేత్తో కూడా తుడిచేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ వాళ్ళు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోరు అదే చేత్తో మళ్ళీ భోజనం పెట్టారనుకోండి కామన్గా అది మళ్ళీ మళ్ళీ రీఇన్ఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ నుంచి ఇంకొకరికి కూడా పోతూ ఉంటారు అందుకే ఈ పిల్లలకి సీజన్లో ఏం చేయాలి ఆడుకున్న తర్వాత తినే ముందు తప్పనిసరిగా రెండు మూడు సార్లు చేతులు సబ్బుతో కడుక్కునేటట్టు తర్వాత మంచి క్లీన్ బట్టతో తుడుచుకునేటట్టు అలవాటు చేయాలి ఈ నోట్ల పొక్కులు వచ్చిన తర్వాత కొద్ది రోజులకి రెండు మూడు రోజుల్లో ఆటోమేటిక్గా పాదంకి వచ్చేస్తుంది చేతికి వస్తుంది తర్వాత బాడీ అంతా కూడా రావచ్చు ఈ చెయ్యి పాదము చేతి సమస్య అనేది పూర్తిగా ప్రివెంట్ చేయలేం ఎందుకంటే దీనికి వ్యాక్సిన్ లేదు కాబట్టి వాతావరణ మార్పు వల్ల తర్వాత పరిశుభ్రత లేనందుకు దెన్ కామన్గా స్కూల్కు పిల్లలు ఇట్లాంటి జబ్బు ఉన్న పిల్లలు స్కూల్కి వచ్చేసారనుకోండి వాళ్ళ నుంచి వేరే పిల్లలకు సోకే ప్రమాదం చాలా వరకు ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ప్రివెన్షన్ అనేది చాలా తక్కువ ఓన్లీ థింగ్ ఏమి ఆ సీజన్లో అట్లా ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువ ఉంది అని మనం న్యూస్లో వింటూ ఉంటాము లేదా పేపర్లో వస్తూ ఉంటుంది ఆ టైంలో ఏం చేయాలి ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్ తీసుకొని పిల్లలకు చెప్తూ ఉండాలి బొమ్మలు ఆడుకున్న టైంలో వెంటనే ఆ బొమ్మలు నోట్లో పెట్టుకొని తీసి పక్కన పెట్టి మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అట్లాంటి టైంలో దీన్ని తీసుకుని తర్వాత మనం శుభ్రం చేసి బట్టతో తుడిచేసి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టాలి ఆ చేసే తప్ప టైంలోనే మనం చేతి పిచ్చిన పిల్లల చేతులు కాళ్ళు నోరు ఒకసారి కడగడం లాంటిది వీటిలో కొంచెం పెద్ద పిల్లలకైతే మనం హ్యాండ్ వాషింగ్ చేయించి నోరు రిపీటెడ్గా పుక్కులిస్తూ ఉన్నామని చెప్పాలి మామూలు వాటర్ క్లీన్ వాటర్తో అయినా చేయొచ్చు వీలైతే సాల్ట్ వాటర్తో చేయొచ్చు లేదా ఏదైనా మెడికేటెడ్ లిక్విడ్తో కూడా చేయొచ్చు ఈ చేసిన తర్వాత ఏంటి అంటే స్నానం కూడా ఈ సీజన్లో స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా తప్పనిసరిగా స్నానం చేసేటట్టు చూడండి సబ్బు ఎక్కువ రుద్దక్కర్లేదు కొంచెం గోరు వెచ్చ నీళ్ళతో స్నానం చేసేసి తర్వాత క్లీన్ టవల్తో తుడగాలి ఈ పిల్లల్ని కూడా దగ్గర దగ్గర ఆడుకోనీయకుండా ఇట్లా వచ్చినప్పుడు పడుకోబెట్టకుండా కొంచెం దూరంగా పెట్టి వాళ్ళను కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఇస్తూ ఉండాలి ఈ సమస్య వచ్చిన తర్వాత వారం నుంచి పది రోజుల్లో దానికి అదే తగ్గిపోతుంది కానీ శుభ్రత మాత్రం తప్పనిసరి ఈ సమస్య రాకుండా టీకా లాంటివి అందుబాటులో లేవు గాని కొన్ని జాగ్రత్తల ద్వారా సమస్య నుంచి తప్పించుకోవచ్చు ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు నొప్పిగా ఉందని నొప్పి నిరోధక మందులు వాడటం లాంటివి చేయకూడదు దురద రాకుండా లోషన్స్ లాంటివి రాయవచ్చు అలాగే గొంతులో ఉపశమనానికి చల్లని పెరుగు లాంటివి వాడవచ్చు మొదటి ఏడు రోజుల్లో పిల్లల లాలాజలం లాంటి ద్వారా ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి పిల్లల శుభ్రత విషయంలో రాజీ పడకూడదు అదేవిధంగా వీరితో ఆటలాడిన పిల్లల చేతులు శరీరం శుభ్రం చేసుకునేలా చూడాలి పాఠశాలలో ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న పిల్లలు ఉన్నారా లేదా అనే విషయాన్ని గమనించుకోవాలి ముఖ్యంగా పిల్లలకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి తెలుసుకుని సరైన రక్షణ చర్యలు పాటించడం ద్వారా పరిష్కారం పొందవచ్చు దీన్ని ట్రీట్మెంట్ మెయిన్గా చేయాల్సింది మనం జ్వరం ఏమన్నా ఉంటే జ్వరంకి కావాల్సిన మందులు వాడాలి ప్రత్యేకంగా మందులు అంటూ ఏమీ ఉండదు మరీ చిన్నపిల్లల్లో వాళ్ళు చెప్పలేరు కాబట్టి ఆహారం కూడా సరిగా తీసుకోలేరు దాంట్లో డీహైడ్రేషన్ సమస్య చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఈ డీహైడ్రేషన్ రాకుండా ఉండడానికి తగిన మోతాదులో చల్లటి పదార్థాలు చల్లనీళ్ళు చల్లటి పాలు ఈ ఈ ఒక్క జబ్బులోనే మనం ఐస్ క్రీమ్ బాగా పెట్టమని చెప్తాము క్రీమ్ ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత సూదింగ్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి తర్వాత వెన్న లాంటిది తేనె గ్లూకోజ్ పౌడర్ అట్లాంటిది నాలుక మీద పెడుతూ ఉండాలి దాన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడంలో వీళ్ళకి కొంచెం శక్తి వస్తుంది అనమాట చాలా కామన్గా తినలేదు అని అట్లానే పెట్టేస్తే మామూలుగా వీళ్ళు డీహైడ్రేషన్ మళ్ళీ ఐవీ ఫ్లూయిడ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది కొంచెం పెద్ద పిల్లల్లో వాళ్ళకి బాగా మందులు ఇవ్వచ్చు కొంచెం ఓఆర్ఎస్ పౌడర్ లాంటిది ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ తర్వాత ఏమీ కారం లేకుండా ఓన్లీ ఉప్పు మాత్రమే వేసి కిచిడీ లాగా చేసివచ్చు ఇడ్లీ అట్లాంటి సూదింగ్గా ఉన్నాయి పెట్టేసేయాలి ఇవి ఎట్లా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా తట్టుకు సంబంధించిందే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగు ఐదు రోజుల దాకా ఉంటుంది ఐదో రోజు నుంచి అవి మాడిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు హీలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో టోటల్గా ఈ డిసీజ్ ఎనిమిది పది రోజుల దాకా పడుతుంది అన్ని రోజులు మనం వీలైనంత వరకు వీళ్ళని బయటికి పంపకూడదు ఎస్పెషల్లీ స్కూల్కి పంపకూడదు దానివల్ల
మెసేజ్ ఏంటి అంటే మామూలుగా వాళ్ళు కూడా చిల్డ్రన్ హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ డే కేర్ సెంటర్స్లో రిపీటెడ్గా ఆయాలు టీచర్లు హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది బాగా మనం ఫ్లూయిడ్ రీప్లేస్ చేసి వాళ్ళను ప్రొటెక్ట్ చేసాము అంటే వితిన్ ఎయిట్ టు టెన్ డేస్ ఏ కాంప్లికేషన్ లేకుండా బాగా అవుతారు చూశారుగా పిల్లల చేతులు పాదాలు నోటిలో వచ్చే పొక్కుల సమస్యలకు కారణాలు పరిష్కారాలు పిల్లలు దేనికి ఎందుకు అలవాటు పడతారో ఎవరికీ తెలియదు ముఖ్యంగా తొలిచూరు బిడ్డల విషయంలో తల్లిదండ్రులకు పిల్లల అలవాట్ల విషయంలో ఎన్నో అనుమానాలు అపోహలు వారి విషయంలో ప్రతీదీ తల్లిదండ్రులకు సమస్యే అలాంటి ఎన్నో సమస్యల గురించి తల్లిదండ్రుల సందేహాలకు సూచనలు సలహాలను ఇప్పుడు చూద్దాం డాక్టర్ గారు దీక్ష ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయస్సు పన్నెండు సంవత్సరాలు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు బాబు ఎదుగుదలలో లోపం ఉందని మాకు అనిపిస్తోంది మనం మాట్లాడేవి తనకు సరిగా అర్థం కావు వాడు ఏం చెప్తున్నాడో క్లియర్గా చెప్పలేడు తాను చేసే పనులు కానీ మాట్లాడే మాటలు కానీ తన వయసు కంటే తక్కువ వయసు ఉన్నవాళ్లు చేసేవిగా ఉంటాయి ఎందుకు ఇలా అయింది ఎవరిని కలవాలి అని అడుగుతున్నారు దీక్ష గారు బాబు వయసు పన్నెండేళ్ళు అంటున్నారు మీరు ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచి నోటీస్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో బాబు బిహేవియర్లో డిఫరెన్స్ వచ్చిందా లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాడి పీర్ గ్రూప్ కంటే కూడా వాడు కొంచెం వెనకబడి ఉన్నారా అండ్ వాడు ఓన్లీ మీకు అనిపిస్తుంది లేకపోతే స్కూల్లో టీచర్స్ కూడా మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ రేస్ చేస్తున్నారా ఎందుకంటే బే బాబు మిగతా పిల్లలు అంత యాక్టివ్గా ఉండట్లేదు అది ఇది అని చెప్పి మాటలు కూడా క్లియర్గా లేవు అంటున్నారు కొన్ని పదాలు పలకలేకపోతున్నాడా లేకపోతే అసలు మాట్లాడడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుందండి అండ్ వాడి స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే అవి ఇవన్నీ ఈ మధ్యనే ఆన్సెట్ అయ్యాయా లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నాయా ఈ రెండు కండిషన్స్ ఓకే ఈ మధ్యనే ఆన్సెట్ అయ్యింది కొంచెం బద్ధకంగా ఉంటున్నాడు డల్గా ఉంటున్నాడు మగ్గత్తుగా ఉంటున్నాడు అంటే కనుక ఒకసారి పీరియాట్రిషియన్ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళండి థైరాయిడ్ సంబంధించిన టెస్ట్లు అవి చేసి చూసుకోవడం మంచిది పీరియాట్రిషియన్ చూసిన తర్వాత మేము చెప్తాము ఓకేనా బాబుకి బ్లడ్ పరీక్షలు అవసరం అవుతుందా లేకపోతే ఇప్పుడే సైకాట్రిస్ట్ ఒపీనియన్ కావాలా అని చెప్పి ఓకే బ్లడ్ చైల్డ్ క్లినికల్గా అంత నార్మల్గానే అనిపించాడు అంటే కనుక మేము ఒకసారి సైకాట్రిస్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటాం పిల్లల సైకాట్రిస్ట్ ఒపీనియన్ అందులో బా బాబు ఐక్యూ లెవెల్స్ అనేవి మనం ఎసెస్ చేయొచ్చు ఓకే బాబు ఐక్యూ లెవెల్స్ ఏ ఏజ్తో కోఆర్డినేట్ అవుతున్నాయి ఓకే కరెక్ట్గా లేవు ఇలా తక్కువగా ఉంది అంటే కనుక అప్పుడు ఎందుకు అని చెప్పి అవసరమైతే బ్రెయిన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ అవి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఒక్కసారి పీరియాట్రిషియన్ దగ్గరికి తీసుకుని రండి అప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ బాబుకి ఏదో అవసరమో అది చూద్దాం డాక్టర్ గారు శ్రీజ ఇలా అడుగుతున్నారు మా అక్క బాబుకి ఎనిమిది నెలల వయసు ఉంటుంది వాడు బాగానే ఉంటాడు కానీ ఒక్కోసారి వాడు ఏడవడం మొదలు పెడితే విపరీతంగా ఏడుస్తున్నాడు వాడికి ఏదైనా సమస్య ఉండవచ్చా ఏమైనా టెస్టులు చేయించాలా మా డాక్టర్ని అడిగితే కంగారు పడాల్సింది ఏమీ లేదు అంటున్నారు కానీ మాకెందుకో అనుమానంగా ఉంది దయచేసి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు శ్రీజ గారు అదే మీ అక్క బాబు వయసు ఎనిమిది నెలలు అన్నారు వాడు పుట్టుక నుంచి అలా ఏడుస్తున్నారు కొంచెమంది క్రయింగ్ బేబీస్ అని చెప్పి ఉంటారు రోజులో పర్టికులర్ టైం మనం ఏం చేసినా ఆ వన్ అవర్ వన్ టు టూ అవర్స్ కొంచెం ఏడుస్తూనే ఉంటారు కానీ ఏజ్ పికప్ అయ్యే కొద్దీ కూడా వాళ్ళు ఆ హ్యాబిట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు బాబు శుభ్రంగా పాలు తాగుతున్నాడు మూత్రం బాగా వెళ్తున్నాడు అండ్ మోషన్ శుభ్రంగా వెళ్తున్నాడు అంటే కనుక ఏం కంగారు పడద్దు అండి అండ్ ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు ఇలా ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆకలి నొప్ప బికాస్ ఎయిట్ మంత్స్ కదా మదర్ ఫీడ్ ఏమైనా కొంచెం తగ్గిందా లేకపోతే మనం ఇచ్చే సాలిడ్స్ ఏమైనా సరిపోవట్లేదో చూసుకోవాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే డైపర్స్ ఓకే డైపర్స్ వెట్ అయిపోయిన డైపర్స్ వాడికి ఇది అవ్వకపోతే బికాస్ వాళ్ళకి ఓన్లీ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి క్రయింగ్ ఓకే ఏమున్ ఏ డిస్కంఫర్ట్ ఉన్నా కూడా దాన్ని మనకి క్రయింగ్లో చూపిస్తూ ఉంటారు అదర్వైజ్ పీరియాట్రిషియన్ మామూలుగా హార్ట్ లంగ్స్ అన్నీ చెక్ చేస్తారు లోపలంతా కంఫర్టబుల్గానే ఉంది ఫీవర్ లేదు బాడీ పెయిన్స్ లేదు ర్యాష్ లేదు అంటే కనుక ఒకసారి డైట్ ఒకటి చెక్ చేసుకోండి అది కూడా తింటున్నాడు శుభ్రంగా తింటున్నాడు అంటే కనుక మీ పీరియాట్రిషియన్ చెప్పినట్టు ఏమి కంగారు పడిన అవసరం లేదండి పిల్లలకు రోజు ఓట్ మిల్ ఒక కప్పు తాజా పళ్ళు బాదం గుడ్డు పాలు ఇవ్వాలి దీనివల్ల రోజు మొత్తం నీరసించిపోకుండా ఉత్సాహంగా ఉంటారు ఇవన్నీ ఎముకలు కండరాల పెరుగుదలకు మెదడు వికాసానికి ఉపయోగపడతాయి సాధ్యమైనంత వరకు బయట ఆహార పదార్థాలను తినకుండా ఉంటే పిల్లల ఆరోగ్యం మన చేతిలో ఉన్నట్లే డాక్టర్ గారు చంద్రిక ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాప వయస్సు ఆరు సంవత్సరాలు ఈ మధ్య తరచూ స్కూల్ నుంచి తలనొప్పి అంటూ వచ్చేస్తోంది తనకి ఒకవైపే తల
చంద్రిక గారు ఈ ఏజ్ లో పిల్లల్లో తలనొప్పి రావడానికి ఫస్ట్ కామన్ కాజెస్ ఏంటంటే అండి ఒకటి ఇప్పుడున్న స్కూల్ టైమింగ్స్ అంటే మార్నింగ్ ఏ పిల్లలు వెళ్ళిపోవడం వల్ల బ్రేక్ఫాస్ట్ అది స్కిప్ చేస్తున్నారు సో అట్లా బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ గా చేయకుండా వెళ్ళినప్పుడు ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తగ్గి దాని వల్ల హెడ్ ఏక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా సెకండ్ కామన్ కాజ్ అంటే నిద్ర ఈ ఏజ్ లో మినిమం ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ మంచిగా సౌండ్ స్లీప్ ఉండాలి ఒకవేళ నిద్ర సరిగా లేకపోయినా సౌండ్ స్లీప్ లేకపోయినా కూడా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆ స్ట్రెయిన్ వల్ల కూడా హెడ్ ఏక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది థర్డ్ థింగ్ ఇప్పుడు పిల్లలు ఎక్కువగా మొబైల్స్ ఐ ప్యాడ్స్ రెగ్యులర్ గా చూడడం అండ్ పడుకునే ముందు కంపల్సరీ టీవీ చూడడం మొబైల్ చూసి పడుకోవడం ఇట్లాంటి ఏవి చేస్తున్నారు సో అట్లా పడుకునే ముందు ఇవన్నీ వాష్ చేయడం వల్ల ఐ స్ట్రెయిన్ అవుతాయి డీప్ స్లీప్ కూడా ఉండదు సో దీని వల్ల కూడా నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు హెడ్ ఏక్ ఇవన్నీ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఈ మూడు కాకుండా ఇంకా కామన్గా పిల్లల్లో కోల్డ్ అది వచ్చినప్పుడు అండ్ సైనుసైటిస్ సైనుసైటిస్ హెడ్ ఏక్ అంటే దాంతోపాటు అదే కోల్డ్ ఉండడం కానీ నోస్ బ్లాక్ ఉండడం కానీ ఫేషియల్ పెయిన్ దాంతోపాటు హెడ్ ఏక్ అది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కామన్గా అయితే ఇవి కామన్ కాజెస్ అండి సో ఫస్ట్ మీరు ఇవన్నీ చూసుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రాపర్గా తింటుందా అండ్ మొబైల్స్ అవి వాడుతుంటే వాడకుండా చూడడం అండ్ నైట్ నిద్ర సరిపోతుందా లేదా దీని తర్వాత కూడా ఇంకా హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అంటే ఇంకొకటి ఏం చూసుకోవాలంటే ఫ్యామిలీలో మైగ్రేన్ అది ఉంటే పిల్లల్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ ఈ ఏజ్లో ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుందండి అది రావడానికి ప్లస్ దాంతోపాటు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండడం అట్లాంటి సింటమ్స్ కూడా ఉంటాయి సో మీరు ఇంట్లో మేనేజ్ చేయగలిగినవి చేసి ఇంకా హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అంటే ఒకసారి మీ పీడియాట్రిషియన్ కలిస్తే సింటమ్స్ చూసి ఒకవేళ సైనుసైటిస్ అవి ఏమైనా ఉందా అని చెక్ చేస్తారు లేదు ఇంకా వామిటింగ్స్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే అవసరమైతే ఏమైనా టెస్ట్లు చేసి రీజన్ ఏంటి అని కనుక్కొని దానికి ప్రాపర్గా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు దివ్యజ్యోతి ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయస్సు ఏడు సంవత్సరాలు వాడికి కాస్త మెంటల్ డిజబిలిటీ ఉంది అందుకని వాడిని వేరే స్కూల్లో వేశాము అయితే వాడు అక్కడ బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడని వాడి మీద కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి వాడి అల్లరిని కంట్రోల్ చేయాలంటే మేమేం చేయాలి సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు దివ్యజ్యోతి గారు అదే మెంటల్ డిజబిలిటీలో కూడా ఐక్యూ లెవెల్ బట్టి మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ అనే డివిజన్స్ ఉంటాయండి మనకి ఏది అనేది క్లియర్ ఐడియా లేదు బట్ స్పెషల్ స్కూల్లోనే వేసాము అని చెప్పారు సో అక్కడ ఏంటి అంటే టీచర్స్ కూడా ట్రైన్ అయి ఉంటారండి అంటే పిల్లలతో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనేది ఎందుకంటే ఇట్లాంటి పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారని మీరు పనిష్మెంట్ ఇస్తే కంపల్సరీ ఇంకా అగ్రెసివ్గా మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అట్లా పనిష్మెంట్ అది ఇవ్వకుండా నెమ్మదిగా చెప్పడం నెక్స్ట్ కామ్గా ఉన్న రోజు చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ లాగా ఏమైనా ఇవ్వడం సో ఇట్లాంటివి చేస్తే ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది సో వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు స్కూల్లోనే కాకుండా ఇంటి దగ్గర కూడా మీరు కూడా స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళతో కూల్గా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం అల్లరి చేయకూడదు అని చెప్పడం నెక్స్ట్ ఇట్లాంటి పిల్లలతో మనం ఎట్లా పేరెంట్స్ కూడా ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అనేది కూడా మీరు చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ని గట్టు కలిస్తే మీకు సజెషన్స్ ఇస్తారండి సో కొంచెం స్మూత్గానే డీల్ చేస్తూ కామ్గా ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ బిహేవియరల్ థెరపీతో బిహేవియర్ని అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ అని చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు ఇవన్నీ ట్రై చేసా కూడా ఇంకా వాడు అల్లరి తగ్గట్లేదు అనిపిస్తే ఒకసారి చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ని కలిస్తే మీకు సజెషన్స్ ఇస్తారు పిల్లలకు వచ్చే ప్రతి సమస్యని తీర్చాలని వారికి కావలసిందల్లా అందించి తమ పిల్లలకు ఏ ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకోవాలని ప్రతి తల్లి తండ్రి కోరుకుంటారు అది సహజమే అయితే పిల్లలకు కలిగే చిన్న చిన్న ఇబ్బందుల పట్ల వారికి అవగాహన కలిగించి వారి సమస్యని వారే పరిష్కరించుకునే విధంగా పిల్లలను తయారు చేయాలి అలా చేస్తే వారి మీద వారికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో పాటు భవిష్యత్తులో వచ్చే ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే ధైర్యం కూడా పిల్లల్లో పెరుగుతుంది ఇది నేటి జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ మరో కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే